இப்போ அவங்க என்ன மாதிரி இருந்தால் அவங்க பாராட்டியிருப்பாங்க நார்மலாக தமிழ் என்ன என்ன மைத்துனர் எப்படி ஏன் இந்த ஏன் என்னை கொள்கிறீர்கள் இப்படி பேசினா அவங்க ஒத்துப்பாங்களா இந்த சத்தியமாக தெரியுது எனக்கு ஆக்சுவலி ரிவ்யூ பண்ணுறது ஹெல்த்தி ட்ரெண்டு தான் பட் அதை கதை ரிவ்யூ பண்ணாமல் அவங்க ரிவ்யூ பண்ணணும் முதல்ல அதை எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கணும் நான் ஒரு ரிவ்யூ இது பார்க்குறேன் அவர் மொத்தம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் என்ன ஏழு நிமிஷம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டுருக்காரு ஸோ அவர் அதுக்காக தான் வேலை செய்கிறார் ஸோ அதுக்காக அவர் குறை சொல்லி அவனை அந்த லெவலில் பண்ணிட்டுருக்காரு சும்மா இருக்கிறவங்க ஊசி ஊசி போட்டு அவங்க வந்து அரசியல் வந்து ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வருவாங்க அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பட் அதுதான் ரியல் லைஃப்பில் நடக்குது சத்தியமாக எங்கள் கம்பெனி வந்து மோன் ஸ்கிரிப்டில் தான் படமே பண்ணாது அது நீங்கள் பார்க்குறதுனால ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அவங்களுக்கு ஒரு வா இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு தம்பி இருந்தேன்னா ஒரு ஒரு பொண்ணும் வந்து ஆசைப்படுவோம் வணக்கம் நான் தம்பியாக நான் பேசுகிறேன் நீங்கள் பார்த்துங்கிறது டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா டாட் காம் வடச்சென்னை கேஸ்டிங்லேயே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஆண்ட்ரியா அவங்கள காஸ்ட் பண்ணது ஃபஸ்ட்டு அந்த காஸ்டிங் கேட்கும்போதே வந்து ஒட்டாத மாதிரி இருக்கும் எங்களுக்கெல்லாம் அப்படி தான் இருந்துச்சு ஆண்ட்ரியா நார்த் மெட்ராஸ் எப்படி அந்த காஸ்டிங் டிசிஷன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கேட்டபோது உங்களுக்கு ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்துச்சு எங்களுக்கும் நாங்கள் அதை தான் கேட்டோம் அவங்க எந்த கேரக்டர் சந்திரா கேரக்டர் இருந்தாங்க சந்திரா கேரக்டர் சந்திரா கேரக்டர் இருந்தாங்கன்னா சந்திரா கேரக்டர் வந்து ஒரு பயங்கர அழகா பட் அட் த சேம் டைம் பயங்கர போல்டா அவங்க டெசிஷன் எடுக்கிற இது அந்த ஒரு மேன்லினஸ் கலந்த ஒரு அதாவது அந்த ஃபெமினின் டச் இருக்கும் ஸோ அந் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் இப்போதைக்கு அவங்க மட்டும் தான் இருக்கிறாங்க நாங்கள் எல்லா கேரக்டர்ஸும் எல்லோரும் மாறினாங்க நவி தனுஷ் கேரக்டர் மாறல அண்ட் கிஷோர் கேரக்டர் மாதிரி இருக்கலாம் ஒரு பதில் ஒரு பண்ணலாம் அவர் சந்திரா கேரக்டர் குணா கேரக்டர் கன்னி பண்ண கேரக்டர் அவர் இது மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் பண்ண வேண்டியது அவர் பண்ணார் இன்னொருத்தர் பண்ணார் இந்த மாதிரி ஆனால் வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்தே வந்து சந்திரா கேரக்டர் வந்து ஆண்ட்ரியா இன்னும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஹீரோயின்லாம் கூட நிறைய தடவை இவங்க போடலாம் அவங்க போடலாம் சாய்ஸ் எல்லாம் இருந்தது ராஜன் கேரக்டரும் எல்லோரும் போடலாம் இவங்களும் அவங்களெல்லாம் சாய்ஸ் எல்லாம் இருந்தது பட் சந்திரா கேரக்டர் அவங்க மொத்தம் சாய்ஸ் ராஜன் கேரக்டர் காஸ்டிங் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக படம் ரிலீஸ் ஆகிறது கொஞ்ச நாள் முன்னாடி கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதைகள்லாம் வந்துச்சு விஜய் சேதுபதி சார் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது இனிஷியலி அப்புறம் டேட் இஷ்யூஸ்னால அவர் வெளியே போக இருந்துச்சு அப்புறம் அமீர் சார் உள்ளே வந்தார் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மைண்டில் அந்த விஜய் சேதுபதி சார் பண்ணுறதா தான் வச்சுருந்தீங்களா கேட்கும்போது நான் எப்போவுமே அந்த மாதிரி அடுத்தவங்க கேரக்டர்லாம் வச்சு நான் இமேஜ் இமேஜின் பண்ணுறதே இல்லை நான் என் கேரக்டர் மட்டும் தான் இமேஜின் பண்ணுவேன் யார் எந்த கேரக்டர் போனாலும் நான் என் கேரக்டர் என்ன பண்ண போகிறோம் தான் இமேஜின் பண்ணுவேன் ஸோ அண்ட் இது என்னென்னா சப்போஸ் விஜய் சேதுபதி இருந்திருந்தாருனா ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று லுக் வைஸ் எனக்கும் ஒருக்கும் வந்து ஈஸியாக ஒத்து போயிருக்கு அண்ணன் தம்பி அப்படின்னும் போது ஓகேங்களா இன்னொரு பாயிண்ட் என்னென்னா அவர் இருந்திருந்தாருனா மேபி இது வந்து ஃபில்மியாக கூட கொஞ்சம் போயிருக்கலாம் அந்த கேரக்டர் ஆக்சுவலாக அது கொஞ்சம் சின்ன கேரக்டர் தான் இருந்தது அமீர் சார் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கேரக்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதனுடைய ஸ்பேன் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி போய் 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 அவர் வெற்றி எடுத்துகிட்டே இருந்தார் டெய்லி வரும்போது சொல்லுவார் ஐயோ நேற்று அவர் இந்த பர்ஃபார்ம் பண்ணார் இந்த சீன் இந்த மாதிரி இருக்குது முன்னாடி பார்த்தா இந்த மாதிரி ஒரு சீன் இருக்குது பல ஜெய் ஐயோ என்னங்க இல்லை எடுத்துலாம் பார்க்குறேன் ஸோ அந்த மாதிரி அது சும்மா ஒரு ஃபோர் டேஸ் அவர்கிட்டே வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் ஒர்க்கு தான் சொல்லிட்டு முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க பட் அதுக்கப்புறம் ஷூட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அவரும் வந்து நல்லா வருது படம் அப்படின் சொல்லிட்டு அவர் பாட்டை ஃபுல்லாக நினச்சி கொடுத்து பண்ணுறது அப்போ ஆன் ஸ்பாட்டு வெற்றிமாறன் சார் வந்து புது சீன்ஸ் எழுதி ஆட் பண்ணுவார் இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணுவார் கண்டிப்பாக பயங்கர இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணுவார் இப்போ இந்த காஸ்டிங் டிசிஷன்ஸ் சொன்னோம் வடச்சென்னையில் இன்னொரு ஹை பாயிண்ட் வந்து டைலாக்ஸ் அப்படியே நார்த் மெட்ராஸ் ஸ்லாங் இல்லாமல் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற வார்த்தைகளை வந்து ரொம்ப பழிச்சு பழிச்சு சென்சருக்கு பயப்படாமல் யூஸ் பண்ண ஒரு படம் சமீபத்தில் மீன் படம் ரிலீஸ் ஆகி முத நாள்லேயே ஒரு நூறு ரிவ்யூஸ் வருது நூறு இரநூறு ரிவ்யூஸ் வந்துடுது அதில் சில ரிவ்யூஸ் வந்து இப்படியாக இருப்பாங்க கொஞ்சம் ஓவராக தான் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அவங்களாம் முதல்ல ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு டாக்குமெண்டேஷன்ன்றது வந்து நார்மலாக அந்த இடத்துல போய் அப்படியே எடுக்கிறது ஸோ நாங்கள் படம் பண்ணும் போதே வந்து டாக்குமெண்டேஷன் மாதிரி தான் இந்த வாழ்வியில் நம்ம இப்படியே தான் காட்ட போகிறோம் அப்படின்னும் போது இப்போது மதுரையில் போய் ஏ இந்த ஸ்லாங்கெலாம் பேசாமல் தமிழ் பேசு கோயம்புத்தூரில் போய் இழுத்து இழுத்து பேசாத தமிழ் பேசு ஸோ இந்த மாதிரி
இப்போ உங்கள் எந்த மாதிரி இது இருந்தால் அவங்க பாராட்டியிருப்பாங்க நார்மலாக தமிழ் என்ன என்ன மைத்துனர் எப்படி ஏன் ஏன் என்னை கொள்கிறீர்கள் இப்படி பேசினா அவங்க ஒத்துப்பாங்களா இந்த சத்தியமாக தெரியல எனக்கு அப்படிலாம் தமிழ் பேசணும் அவங்களுக்கு அப்புறம் இப்படி தான் அவங்க முதல்ல அதெல்லாம் போய் பார்க்கணும் முதல்ல ஆக்சுவலாக ஒரு இன்றைக்கி ஒரு வீடியோ ஒன்று பார்த்தேன் யூடியூப்பில் அவங்க வந்து வட சென்னை ரியலாக வட சென்னை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் போயிடுது மக்கள்கிட்ட கேட்குறாங்க அவங்க பேசும்போது எப்படிலாம் இருக்குது இதில் கொஞ்சம் தான் நாங்கள் பண்ணியிருப்போம் ஆக்சுவலாக அந்த அந்த டாக்குமெண்ட்லாம் அவங்க பார்த்துட்டு ரிவியூ பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ அந்த லாங்குவேஜ் அது இருக்கிறதுனால இப்போ ஏ சர்டிஃபிகேட் வருது லாங்குவேஜுக்காக ஏ சர்டிஃபிகேட் அப்படின்றது இல்லை ஆக்சுவலாக அவங்க லாங்குவேஜுக்கு வந்து சென்சார் கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் நாங்கள் மியூட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அவங்க கொடுத்த சென்சார் என்ன கொடுத்தாங்களோ அதுக்கு கரெக்டாக மியூட் பண்ணியிருக்கோம் மீது பீப் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இவங்களுக்கு தெரிஞ்சு ஓ இவ்வளோ பீப் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே என்று இல்லை நாங்கள் வந்து மியூட் பண்ணிட்டோம் அவங்க வந்து க்ளீனாக கொடுத்தாங்க எதர் மியூட் ஆர் ரீப்ளேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியல லாஸ்ட் மினிட்டில் ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பேர் ஊரில் இல்லைன்னு போது நாங்கள் ஊரில் இங்கே இருந்தவங்க வரைக்கும் நாங்கள்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம் ஒத்தாக்கு பதில் உங்கள் மேலே போடுவோம் அவ்வளோதான் ஸோ அது அவங்க அதுதான் ரீப்ளேஸ் பண்ணாங்க அதில் ரீப்ளேஸ் பண்ண பரவாயில்ல ஆ ஆமாம் ஏன்னா அது அவங்களுடைய வாழ்வியலோடு வருது பட் இந்த நார்மலாக எல்லா படங்கள்லேயும் வந்து இந்த ஓத்தான்ற வார்த்தை வந்து போட்டு போட்டு அது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை மாத்திரம் தான் இது பண்ணணும் மற்றபடி அவங்க ரியல் அந்த ரியாலிட்டியில் அப்படியே இருக்குதுன்றது நிறைய வார்த்தைகள் அவங்க விட்டாங்க அதுக்காக வந்து சென்சார் போட போய் சாடுறதோ இல்லை அப்படி தான் பண்ணிட்டு ரிவ்யூஸ் இது தெரியல சென்சார் போட எங்கே போச்சு அப்படின்னா அப்போது அதான் சொல்கிறேன் எல்லாருமே ஆதி காலத்தில் சிவாஜி கணேசன் சார் பேசின மாதிரியும் வந்து தமிழ் பேசிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா சங்க புலமை பேசினா கூட வந்து சொல்லுவாங்க போல புரியாத ஒரு பாஷை குறை சொல்கிறோம் எப்படின்னு குறை சொல்லுவாங்க ஓகே ஒரு படமாக வெளில வரும்போது ஒரு ஏ சர்டிஃபிகேட்டாக வர்ற படத்துக்கும் ஒரு யூஏ வரத்துக்கும் ஒரு ஆடியன்ஸு ரேஞ்ச் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது ஸோ அட் எனி டைம் டீம் வந்து யோசிச்சு தான் நம்ம கொஞ்சம் டோன் டவுன் பண்ணி யூஏ அளவுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ தான் ஃபேமிலியாக வர முடியும் அப்படின்னு ஏதாவது பாயிண்ட் இருந்துச்சு சார் இதுவும் வெற்றி சார்கிட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்வி ஆனால் ஒரு சென்சார் முடித்த உடனே வந்து சொன்னார் அவங்க வந்து க்ளீனாக சொன்னாங்க இந்தந்த இடத்துல இந்த கொலை பண்ணுற சீனு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சீனு அது இந்த சீன்ஸு அப்புறம் ஆண்ட்ரியா இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா யூஏ வாங்கிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா நாங்கள் க்ளீன் ஏ கொடுத்துருவோம் நீங்கள் எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல வெறும் அந்த இது மாத்திரம் மியூட் பண்ணிங்கன்னா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஹீ சர் லைக் ஐ வாண்ட் டு கோ ஃபார் ஏ பட் அட் த சேம் டைம் ப்ரொடியூசர்னு ஒருத்தர் இருக்கார் ஒரு காசு போடுறார் அவருக்கு என்னென்னு கேட்டுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனுஷ் இருக்கிட்ட கேட்டேன் ஹி போல்டி செட் லைக் யூ டிசைட் ஐ எம் ஓகே வித் எனி திங் அப்படின்னு சொன்னதுனால சரி ஏ சர்டிஃபிகேட் அந்த டிஸ்டன்ட் ரொம்ப நல்லது எங்களுக்கு படம் வந்து அந்த ரா ஃபீலில் அந்த ரா ஃபீல் இல்லைன்னா அதை கெட்டு போய்ட்டு இருக்கும் அவ்வளோதான் ரிவ்யூஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆடியன்ஸ் வந்து இருக்க மாட்டாங்க இந்த ரிவ்யூஸ் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணும் முத நாளே ஒரு நூறு இரநூறு ரிவ்யூ வர்றது வந்து ஒரு ஹெல்த்தி ட்ரெண்டாக நீங்கள் ஆஸ் அன் ஆக்டர் எப்படி பார்க்குறீங்க ஃபஸ்ட்டு டேவே இத்தனை ரிவ்யூஸ் வந்துருது ஆடியன்ஸுக்கு அது ஆக்சுவலாக ரிவ்யூ பண்ணுறது ஹெல்த்தி ட்ரெண்டு தான் பட் அதை கதை ரிவ்யூல் பண்ணாமல் அவங்க ரிவ்யூ பண்ணணும் முதல்ல அதை எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ஒரு உழைப்புன்னு ஒன்று இருக்கும் அது சும்மா ஒரு ரூமில் போய் உட்காந்துட்டு இது நல்லாயிருக்கு ஏ நல்லா இல்லை அப்படின்னு மக்கள் பார்த்து அவங்க டிசைட் பண்ணணும் ஸோ யார் காசு கொடுத்து போய் பார்க்குறானோ அவன் பார்த்து மச்சா நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுனா ஓகே இவங்க சும்மா உட்காந்துட்டு அவங்க நூறுரூபா செலவில் வந்து அவங்களுக்கு என்னது இந்த லைக் ஷேர் கிளிக்கெல்லாம் சொல்கிறீங்களே அந்த லைக் ஷேர் கிளிக்குக்கும் அதிலேருந்து வர காசு நான் ஒரு ரிவ்யூ இருந்து பார்க்குறேன் அவர் மொத்தம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்னால் ஏழு நிமிஷம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டுன்னு இருக்கிறாரு ஸோ அவர் அதுக்காக தான் வேலை செய்கிறாரு ஸோ அதுக்காக அவர் குறை சொல்லி அவனோட லெவலில் பண்ணிட்டுருக்காரு அந்த மாதிரி பண்ணுறதெல்லாம் கொஞ்சம் அநாகரிகமான ஆரோக்கியம் இல்லாத ரிவ்யூஸ் மற்றபடி ரிவ்யூஸ் ஓகே அண்ட் இப்போது சோஷியல் மீடியா வேறு வந்துச்சுன்னும் போது பார்க்குறவங்க எல்லோரும் வந்து ரிவ்யூ எழுதுகிறாங்க ஸோ இவங்களெல்லாம் பார்த்து நார்மல் ஆடியன்ஸை சும்மா பார்க்குறவங்க வந்து மை ரிவ்யூ இஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கிறதுன்னு தட்டி அடிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு இது பிடிக்குது இது பிடிக்கல அது பிடிக்குது இது இல்லை என்ன அதில் என்ன ஆகுது ஒரு நல்ல விஷயம் வந்து டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து என்னடா இது எல்லாமே வந்து வருது அப்போ நல்ல படங்கள் தான் கொடு
இங்கே கதையிலே அடுத்த பாட்டு என்ன ஆக போகுதுன்றது வந்து சொல்லியிருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு கிளீனாக அந்த கதை தெரியும் அன்புவின் எழுச்சி அப்படின்னு அன்புவின் எழுச்சி எல்லாருமா சேர்ந்து அவனுக்கு எது எதிர் எதிர்க எதிராளி ஆகிட்டாங்க ஸோ எல்லாருமா சேர்ந்துன்னும் போது இந்த பக்கம் குணா இந்த பக்கம் இது அவன் போட்டு கொடுத்தான் இவன் இது பண்ணிட்டான் சந்திராவோட கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா சந்திரா ஓகேங்களா அவங்க வந்து முதலிருந்தே பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க எது எதுக்கெல்லாம் பிளான் பண்ணுவாங்கன்றது தெரியாது ஓகே இல்லை ரொம்ப சொல்லிடாதீங்க படம் பார்க்காதவங்களுக்கு இல்லை இல்லை பட் அந்த கதை நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் அதில் ஸோ ஓப்பனில் இருக்குதுன்னும் போது நீங்கள் அதை கேள்வி கேட்குறீங்க அதுதான் அது அங்கே ஓப்பன்லேயே இருக்குது இப்போ என்னென்னா நான் திங்க் பண்ணதே அப்படி தான் ஐயோ கடைசி லாஸ்ட் மினிட்டில் அது டப் பண்ணுறது ஸோ இப்போ கிட்டத்தட்ட இது இதுதான் கதை அப்படின்னும் போது ஹிச்காக் ஃபில்ம்ஸ் மாதிரி ஹிச்காக் படம் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல யார் கொலையாளி என்ன மாதிரி கொலை வந்து இதெல்லாம் கட்டிடுவார் ஏன் எதுக்கு வந்து ரொம்ப அந்த ப்ராசஸ் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நீங்கள் நினைக்கவே முடியாத லெவலில் அந்த ப்ராசஸ் எடுத்துகிட்டு போவார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்டாக இருக்கும் அது ஹிச்சாக்கு பற்றி சொன்னீங்க மிஸ்ட்ரி படங்கள் அவர் அவர் தான் அதுக்கு அப்புறம் தான் யாருமே இப்போ நீங்கள் ஒரு டேரக்ஷன் படிச்சுருக்கீங்க ஸோ ஆஸ் அ டேரக்டர் நீங்கள் ஒரு படம் எடுத்தால் ஹிச்காக் ஸ்டைலில் எழுதுவீங்களா இல்லை எனக்கு த்ரில்லர்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே எனக்கு ஹாரர்ஸ் அண்ட் த்ரில்லர்ஸ் எப்பவுமே ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் ஃபேண்டசிஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ஜானலில் நான் படம் எடுப்பேன் அண்ட் இன்ஃபேக்ட் ஒரு லவ் ஸ்டோரி எழுதுனேன் அதுவே த்ரில்லர் ஃபார்மேட்டில் தான் லவ் ஸ்டோரி இருக்கும் ஸோ த்ரில்லர் ஃபார்மேட் என்ன வாட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்றது வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் என்ன நடக்கும் அப்படி ஐயோ என்ன அவன் தெரியலையே ஸோ அதை கடைசி வரைக்கும் எடுத்துப்போம் மேபி எல்லோரும் ஒரு ஷோ கூட பார்க்கலாம் ஏய் இதெல்லாம் நல்லா இருந்துட்டேன்னு சொல்லி ரெண்டாவது ஷோ வந்து பார்க்கலாம் பட் த்ரில்லர் வந்து ஒரு பிரே பிரச்சனை வந்து அது தான் ஒரு ஷோ பார்த்தாங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்து கதை தெரிஞ்சிடும் ஸோ உங்கள் ரெண்டாவது ஷோ வந்து உட்காந்து பார்க்கணுன்னா அதில் மீதியெல்லாம் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க பார்க்கறதுக்கான தீனி இருக்கணும் அதில் விக்கிபீடியா உங்க பேஜ்ல ஆக்டர் ரைட்டர் தான் போட்டுருக்கு அப்படிங்களா உங்க பேஜ்ல ஆக்டர் அண்ட் ரைட்டர் தான் போட்டுருக்கு சோ நீங்க ஸ்கிரிப்ட் ஸ்கிரிப்டிங் எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்களா நான் எனக்கு வேணோட ஸ்கிரிப்ட் நான் பண்ணுவேன் ஓகே அவ்வளவுதான் அப்ப எப்ப டைரக்ஷன்ல இறங்க போறீங்க அது இல்லங்க நம்ம கேல இல்லங்க அது நானும் வந்து ரெண்டு வருஷமா வந்து எல்லastype எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருப்பேன் பல காரணங்கள்ல எல்லாம் தள்ளி தள்ளி போவோம் ஒண்ணு வெற்றி சாரே வந்து ஒரு பீரியட்ல நான் ரெடி பண்ண போறேன் அப்படினும் போது வைராஜா வே பண்ணிட்டு அப்புறமா பண்ணுங்க அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் சரி அது போகும்போது என் ப்ரொடியூசரு அதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்டி டிமானிட்டேஷன் வந்தது அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ்டி வந்தது அப்புறம் ஒரு வாட்டி மழை வந்தது மச்சா இன்னொரு ரெண்டு மாதம் ரெண்டு மாதம் ரெண்டு மாதம்னு போது நான் இன்னொரு படம் எடுத்துருப்பேன் ஏய் இந்த படம் முடிச்சுட்டு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியாக லாஸ்ட் ஏப்ரில் வந்து ஏ எல்லாம் ரெடி டக்குன்னு ஆரம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோட்டலாக ஃபியூ க்ரோர்ஸ் ரெடி நிலவில் வந்தாங்க ஏ வட சென்னை முடிச்சுட்டு பண்ணுறேன்டா அக்டோபரில் எப்படியும் முடிஞ்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க மேக்ஸிமம் நவம்பர் இப்போ டிசம்பர்லேருந்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிச்சிடலாம் அந்த கேப்பில் அவனோட இன்னொரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் எங்கள் காமன் ஃப்ரெண்டு அவர் வந்து மச்சா என் படம் ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காசு அதிகம் அந்த படம் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகே வெற்றி பாருங்க சார் ஆஸ் எ ப்ரொடியூசர் அவரோட சாய்ஸஸ் வந்து ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங் காக்கா முட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் கொடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் அவர் டேரக்ட் எப்படி ஆஸ் எ ப்ரொடியூசர் அவர் எப்படி அவர் ப்ராஜெக்ட் சூஸ் சூஸ் பண்ணுறாரு ஆனால் நீங்கள் அதை அவர்கிட்ட கேட்க வேண்டிய கேட்க வேண்டிய கேள்விங்கன்னா கதையாக இருக்குது இல்லை அவர் கிட்ட கேட்கலாம்னு நினச்சா வாய்ப்பு கிடையில கேளுங்க அவர்கிட்ட கேளுங்க எப்படி சூஸ் பண்ணுறாங்கன்ட்டு அதில் ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் அதில் இருக்கும் அவர் சூஸ் பண்ணுறது இல்லை அவர் எப்பவுமே அதுதான் சொல்லுவார் அண்ணனுக்கு ஜே ஏன் பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டால் இந்த பாயிண்ட் ஒன்று எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இருந்தது ஒருத்தன் சும்மா இருக்கிறவங்க உசி உசி போட்டு அவன் வந்து அரசியல் வந்து ஏய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வருவான் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்த பாட்டு அதுதான் ரியல் லைஃப்பில் நடக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து இந்த நம்ம உடச்சினை பேஸில் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு பாயிண்ட் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த படம் ஸோ இப்படி ஒரு ஒரு படத்துலேயும் அந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் இருந்திருக்கும் நம்மளுடைய வடவச்சனையை பற்றி சொல்லுவாங்க வடச்சனையில் கேஸ்டிங் இப்போ மெயின் கேரக்டர்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த சைட் கேரக்டர்ஸ் அத்தனை எக்ஸ்ட்ராஸ் இருக்காங்க ஒவ்வொரு ஃப்ரேம்லேயும் அந்த ஊர் மக்கள் மாதிரியே இருக்காங்க அது அந்த அந்த ஊர் மக்கள் தானே இல்லை எக்ஸ்ட்ராஸ் அந்த ஊர் அந்த ஊர் மக்கள் இருக்காங்க மக்கள் இந்த சைட் கேரக்டர்ஸ் கூட
அந்த ரியலாக அந்த லுக்கில் வேணும்னா ஸ்ட்ரைட் அவே யார் யாரெல்லாம் ஜெயிலுக்கு போயிருக்கிறாங்களோ அவங்களெல்லாம் கூப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு லிஸ்ட் எடுத்து தான் அவர் வந்து கூப்பிட்டு வந்தார் உண்மையிலே சும்மா வடசேனிலேருந்து ஆளுங்க கூப்பிட்டு வராதீங்க யார் யாரெல்லாம் ஏதா ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காகவே தான் அவங்க அந்த ஜெயில் ஃபீல் இருந்துருக்கணும் ஐயோ இது இப்படிதா அப்படின்ற ஃபீல் இருக்கிற ஆளுங்கள வந்து கூப்பிடுவாங்க ஸோ அதுலேருந்து நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஜெயில் உள்ளார் இருக்கிற விஷயங்கள் அதுக்கு ரிசர்ச்சு வெற்றிமாறு சார் தான் பண்ணாரா டேரெக்டாக ஜெயில் அவர் ஜெயிலுக்குள்ளே போய் பார்த்த மாதிரியே இருந்துச்சு அந்த போர்ஷன்ஸ் நம்ம அவர் தான் பண்ணது இந்த படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து எனக்கே சொல்லுவாங்க இந்த வெற்றி எங்கள் பீச்சுக்கிட்ட இருக்கார இந்த வெற்றி இங்கே படின பக்கத்தில் இருக்கார இந்த வெற்றி அந்த பக்கம் இருக்கிறார இந்த பக்கம் இருக்கிற நான் வந்து மெசேஜ் வச்சு கேட்பேன் என்ன பண்ணிட்டுருக்கீங்க ரிசர்ச் ஜெயிலுக்குள்ளே போய் ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க அங்கே இருக்கிற ஆளுங்க கிட்ட கேட்டால் தெரியாதுல்ல எதுனா ஜெயிலுக்குள்ளே ஜெயில் தான் இல்லையே நாங்கள் ஜெயில் கடைசியாக நாங்கள் ஷூட் பண்ணது வந்து பொல்லாதவனில் ஷூட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துட்டாங்க ஒரு ஜெயிலுக்கு போனவங்க கிட்ட போய் பேசி இப்படி தான் ஆமாம் பேசிக்காக ஜெயிலில் என்னென்ன நடக்கும் என்ன இதுன்னு சொல்லிட்டு சரி ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க கிட்ட பேசினா வந்து அவன் அவங்க ஃபீல் கொடுக்கலாம் அவங்களுடைய ஏதோ ஒன்று சேர்த்து சொல்லலாம் அதனால் ஒரு அதுக்காக ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு பேர்கிட்ட உட்காந்து பேசி வெறும் ஜெயிலுக்காக அப்புறம் கேரக்டர்ஸ் ஸோ எல்லாத்தையும் பேசி பேசி அந்த மாதிரி எடுத்தது தான் அதை யூஸ் பண்ண டெர்னாலஜிலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அல்டி நோட் பேண்ட் இது வரைக்கும் கேட்காத டெர்னாலஜிஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருந்தார் உங்கள் கெரியரில் தமிழ் தவிர சவுத்தில் எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் நீங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க நாலு இண்டஸ்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஆகிற விதங்களில் என்ன ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா இல்லை அது மாதிரிலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்க்கலங்க மேபி அந்த பட்ஜெட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டுன்ற லெவலில் தான் வந்து இப்போ மலையாள படங்கள் ரொம்ப சின்ன பட்ஜெட்டில் தான் எடுப்பாங்க ஸோ அவங்க டக்கு டக்குன்னு சீன்ஸ் எடுத்து முடிச்சாங்க அது அவங்க எழுதும்போது சில நேரங்கள் அப்படி தான் அதுலேயும் பெரிய பட்ஜெட்டுக்கு ஒரு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தமிழ் படம் மாதிரி தான் இருந்திருக்கும் தெலுங்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அவங்களோட டேக்கிங் மேக்கிங் வைஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணுற கலர்ஸ் அது இதெல்லாமே மாறுமே ஒழிய மற்றபடி டெக்னாலஜி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கிட்டையும் எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸும் இருக்குது வேணுன்ற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அவங்க எடுத்து பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அது கன்னடத்துலேயும் சரி மலையாளத்துலேயும் சரி இந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த கன்ஸ்டியன்ஸ் நான் பார்த்ததே இல்லை அதே மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ்னு பார்க்கும்போது நான் ஒரு கேரக்டர் டிஃபைன் பண்ண போகிறேன் அந்த கேரக்டர் நான் இப்படி தான் டிஃபைன் பண்ண போகிறேன்னு எனக்கு தெரியும் அது அப்படி தான் டேரக்டர் கிட்ட எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க அது சொல்கிறது இப்படி தான் டெஃபினிஷன் வந்து எல்லா கேரக்டர்ஸும் அந்த மாதிரி தான் என்ன ஒன்று அந்த கேரக்டரோட நடைவுடைய பாவனைகள் கொஞ்சம் மாறும் அண்ட் டைலாக் மாறும் அந்த ஸ்லாங் மாறும் அண்ட் டைலாக் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மம்முடி சார் ஒரு படத்தில் வந்து பிளாக் ஆமாம் ப்ராம்டிங் எடுத்து நடிக்கிறது எப்படி நீ சொல்லிட்டு ஒரு அட்டி சும்மா ஒரு டிஸ்கஷன் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது இப்போ நம்மளால் ஒரு டைலாக் பேசும்போது இப்போ நம்ம சீரியல்லே பார்க்கலாம் எதுக்கு இப்படி பண்ணுறீங்க நான் அந்த மாதிரி பண்ணலையே இப்படிலாம் பேசிட்டுருப்பாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நடுநூறில் வந்து இன்னொருத்தர் சொல்லிட்டு இருந்தோம் நான் அந்த மாதிரி பண்ணலையே நான் அந்த மாதிரி பண்ணலையே எதுக்கு இந்த இப்படி பண்ணுறீங்க எதுக்கு இப்படி பண்ணுறீங்க இப்படிலாம் அந்த கேப் கேப்பாக இருக்கும் ஸோ அந்த கேப்பெல்லாம் இல்லாமல் எப்படி ப்ராம்டிங் எடுத்து நடிக்கிறதுன்றது வந்து ஒரு பெரிய கிளாஸ் எடுத்தார் ஸோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து நான் எந்த லாங்குவேஜில் வேணும்னு நடிக்கலான்ற லெவலில் கான்ஃபிடண்டில் விட்டேன் இப்போ மம்முடி சார் கூட நடிச்சிருக்கீங்க அந்த மாதிரி சில ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்டர்ஸ் கூட நடிச்சிருக்கீங்க மம்முடி சார் கமல் சார் போக போக ஐ மீன் ஆஸ் அன் ஆக்டர் எப்படி இவால்வ் ஆகுறீங்க யார் நீங்கள் தான் நானா நான் எப்படி இவால்வ் வரேன்னு எனக்கு எப்படிங்க தெரியும் சத்தியமாக நான் அந்த மாதிரி நான் இதுக்கு ஃபீல் இப்போ நீங்கள் அது மம்முடி சார் கூட நடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ப்ராம்டிங் வந்து வேறு மாதிரி பார்த்துருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொன்னீங்க அவர் ப்ராம்டிங் பற்றி சொன்னார் ஆமாம் ஸோ அது அது ஒரு அது ஒரு டிப்ஸ் அது லைஃப்பில் அவ்வளோதான் அதை நான் எல்லாேருக்கும் நான் சொல்லுவேன் என் கூட நடிக்கிற அத்தனை பேருக்கும் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இந்த மாதிரி எடுத்துப்போம் என்னென்னா அது ரொம்ப ஒரு ட்ரிக்கியான ஜாப் அது அட் அ டைம் உங்களுக்கு காது வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் டைலாக் பேசணும் நீங்கள் டைலாக் பேசும்போது ஆக்சுவலாக நம்ம பேசும்போது நம்ம காதில் கேட்டால் தான் நமக்கு அந்த நம்ம பேசுகிறோன்றதே நமக்கு ஆக்சுவலாக பிரெயினுக்கு போகிறது ஸோ நீங்களே பேசுகிறதும் உங்களுக்கு கேட்கணும் இன்னொருத்தர் பேசுகிறதும் கேட்கணும் அது இன்னொருத்தர் பேசுகிறதும் நீங்கள் பிரெயினுக்கு போட்டு நம்ம மறுபடியும் நீங்களும் பேசணும் எங்கேயுமே வந்து உங்களுக்கு அந்த கே கேரக்டருக்கான ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபோர்ஸோடு நீங்கள் பேசணும் ஸோ இவ்வளோ வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அட்டை அட
என் படத்தோட கிளைமேக்ஸ் என்னன்னு ஆரம்பிக்கும் போது சம்டைம்ஸ் எனக்கே தெரியாது போக மேபி அவர் இப்போ மாறிட்டாரோ ஆனா நாங்க ஒர்க் பண்ண நான் மின்னலையில நான் அவர் பண்ணும்போது நான் அந்த கம்பெனியில் டெக்னிக்கல் இன்சார்ஜாக இருந்தேன் சத்தியமாக எங்கள் கம்பெனி வந்து பவுன்ஸ் கிரிப்ட்ல என்ன படமே பண்ணாது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ பவுன்ஸ் கிரிப்ட்ல தான் நாங்கள் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் காக்காக்க முடிச்சு வேட்டை டெவிலாடு பண்ணும்போதும் வந்து எங்கள் கிட்ட வந்து ஸ்கிரிப்ட்னு ஒன்று இருந்தது காக்காக்க பண்ணும்போதும் வந்து தானும் சார் வந்து ஸ்கிரிப்ட் இருக்காப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து ஃபுல்லாக கதை கேட்டு அதெல்லாம் இதானப்பா ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கான்ட்ராக்ட் போடுவார் வேட்டை டெவிலாடு பண்ணும்போது ஸ்கிரிப்டுன்றதுக்கு ப்ரீ ஒர்க்கே வந்து நிறைய நாள் போய் அது எல்லாத்தையும் எழுதி எல்லாத்தையும் ஃபில்டர் பண்ணி இது பண்ணி மேபி அந்த ஓகே ஷூட்டிங் ஆரம்பித்தாங்கன்னு ரொம்ப அந்த கிளைமேக்ஸ் போர்ஷன்ஸ் எப்படி எவால்வ் ஆக போகுதுன்றது மொத்தம் பட் கிளைமேக்ஸ் இந்த மாதிரி தான் பண்ண போகிறோன்றது அவருக்கு தெரியும் அது எப்படி எவால்வ் ஆகி அந்த ப்ராசஸ் மொத்தம் தான் பட் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் எப்படி இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு தெரியல பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மூணு படம் வந்து அவர் அப்படி தான் பண்ணார் ஒரு பிரேக் எடுத்துக்க போகிறேன் இன்னும் நடுவில் இன்னொரு படம் பண்ண போகிறேன் இன்னும் வெற்றி மாற சரிங்கையும் சொன்னதாக நான் கேள்விப்பட்டேன் எல்லாமே எங்கள் கிட்டே தான் சொன்னார் ஆனால் வந்து இப்போது இருக்கிற ப்ரெஷர்ஸ் இருக்கும்ல ப்ரெஷர் என்ன இவ்வளோ ரசிகர்கள் இதை ரசிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு போது அவங்களுக்கு இம்மிடியட்டாக ஒரு தீனி போடணுன்னும் போது அவர் அந்த படம் பண்ணுவாரா இல்லை படிச்சனை டூ ஆரம்பிப்பாரான்றதே தெரில அது ப்ரொடியூசரும் டேரக்டரும் டிசைட் பண்ண வேண்டியது இல்லை கூப்பிட்டாங்கன்னா இப்போ நிற்கணும் நிற்க வேண்டியது எங்கள் வேலை நாங்கள் போயிடுவோம் அண்ட் ஏதோ போட்டு கொடுத்த மாதிரியே இருக்குது நான் வந்து நிறைய ரிவீல் பண்ணேன் நாங்கள் நிறையெல்லாம் ரிவீல் பண்ணல படத்துலேயே கடைசியில் ஒரு டைலாக் இருக்கும் எல்லாருமா எதிரி ஆகிட்டாங்கன்னு போது எல்லாருமா எதிரி ஆகிட்டாங்க ஸோ யார் யாரெல்லாம் எதிரி ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு கேள்வி எல்லாரும் எதிரி ஆகிட்டாங்க தம்பி எங்கே நிற்கிறார் தம்பி வந்து ஒரு ட்ரிக்கியான ஒரு கேரக்டர் தான் தம்பி என்ன பண்ண போகிறான்னே தெரியாது சில சீன்ஸ்லாம் நாங்கள் எடுத்தோம் அது இன்னும் கதை பெருசாகவும் இல்லை அது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டோம் ஸோ அது நீங்கள் அடுத்த பாட்டில் அந்த தம்பியை வந்து ரொம்ப வேறு மாதிரி எதிர்பார்க்கலாம் இப்போ வடச்சென்னை இஃபெக்ட் சோஷியல் மீடியாவில் இப்போ தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்றைக்கி வந்த வடச்சென்னை மீம் என்னது ஆக்சுவலாக இந்த படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு சென்னையில் இந்த பக்கம் இருக்கிற மக்கள் பர்டிகுலராக இந்த மயிலாப்பூர் சைடில் இருக்கிற மக்கள் ஓகே அண்ணா நகர் சைடில் இருக்கிற மக்கள்லாம் வந்து வட சென்னை அப்படின்றதுல தனியாக அவங்களுக்குன்னு ஒரு வாழ்வியல் இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க போகிறாங்க அவங்களுடைய பாஷைகள்லாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறாங்கன்னு தெரியுது இதிலேருந்து இதில் ஒரு சீன் வச்சுருந்தோம் ஏ ஒரு சீன் வட சென்னையில் இருக்குது எங்கள் ரிவ்யூவில் நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் இந்த சீன்லாம் வைக்கும்போது டோன்ட் ட்ரை திஸ் அட் ஹோம் அப்படின்னு ஒரு டிஸ்கிளைமர் கீழே போடணும் ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் வர மாதிரி ஏன்னா பையன் வந்து அப்போ நான் கைநீட்டி அடிக்கிறேன் சீன் பயங்கர ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது தியேட்டரில் இது இப்படி ஒரு இந்த சீன் வச்சபோது வெற்றிமாறு சாரை நீங்களே நீங்கள் யோசிச்சிங்களா இது இது என்ன எஃபெக்ட் இருக்குது எப்படி பேச போகிறாங்க இதை இல்லை இல்லை அதெல்லாம் இல்லை சரி அது ஒன்றும் புதுசான ஒரு சீன் நீங்கள் நீங்கள் வந்து படத்தில் பார்க்குறதுனால சொல்கிறீங்க பட் ரியலாகவே லைஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சீன்கள் நிறைய நடக்குது ஓகேங்களா அது நீங்கள் பார்க்குறதுனால அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அவங்களுக்கு இது வா இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு தம்பி இருந்தேன்னா ஒரு ஒரு பொண்ணும் வந்து ஆசைப்படுவோம் அப்போ வந்து மௌனம் என் பையன் இந்த மாதிரி ஆகிடக்கூடாதுன்னு ஆசைப்படுவோம் அதெல்லாம் இருக்குது ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லவ் மேரேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னாவே போராட்டம் இல்லாமல் ஒரு லவ் மேரேஜ் இருந்ததுன்னா அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவே இருக்காது வேஸ்ட் லவ்வுக்கே வந்து அசிங்கம் வந்து ஓகேங்களா போராட்டம் இருந்தால் தான் அது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு பேர் அதை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நாலு பேர் இல்லைன்னு ரெண்டு பேர் போய் சண்டை போடுவாங்க ரெண்டு பேர் வந்து சில வீட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு பையனுக்காக அப்பனே போய் உட்காந்து சண்டை போடுவாங்க பையனை இது அதுன்னு சொல்லிட்டு சண்டை போட்டு ஸோ இதில் எல்லாமே நடந்துருக்கு நீங்கள் அது பார்க்கும்போது அது வந்து உங்களுக்கு ஐயோ இந்த மாதிரி ஒரு பையன் அது டிஸ்க்ளைமர் போடணுன்ற லெவலில் சொல்கிறீங்க ஆக்சுவலாக டிஸ்க்ளைமர் இல்லை நல்ல விஷயந்தான் ஏன்னா நல்ல காதல் தானே நம்ம சேர்த்து வைக்கிறோம் பல விஷயங்கள் வந்து எப்போப்போ நடந்தது எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுட்டு வந்து உட்காந்து பேசுவார் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சது ஒரு சின்னதாக கதைங்கள்லாம் பேசுவோம் அப்பப்போ அட்வைஸ் பண்ண மாட்டார் ஆனால் வந்து இது இது பண்ணால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இது பண்ணால் இன்னும் அடுத்த ஸ்டெப் ஏன் போக மாட்டேன்ற இது இந்த விஷயங்கள்லாம் நிஜமாகவே அது எவ்ரிடே வந்து பார்த்திங்கன்னா செட்லேயே வந்து ஒரு ஒரு கேரிங் இருக்கும் ஒரு வந்தார்னா ஒரு கேரிங் எல்லாம் சாப்பிட்டிங்களா எல்லாம் பண்ணிங்கன்னா ஓகே ஷூட் பண்ணலாமா எவ்ரிபடி கம்ஃபர்டபுள் உண்மையிலே நல்ல விஷயம் ரெண்டு லட்சம் சப்ஸ